السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ الذي بنعمته تتم الصالحات الذي علم القرآن وأكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بالإيمان نستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم कतु जाना जर पोरे चीना माज दिए ची कोतो दफोन कतु जाना जर पोरे चीना माज 
দিয়েছি কত দফন কোথায় যেন আছে আমার তৈ রিষাদ কাফন জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দফন কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দফ আমার তরি বাধায় আছে কোন শেখে আঘাটে কোন মসজিদে এলান হবে সোয়া বেশেষ খাটে আমার তরি বাধায় আছে কোন শেখে আঘাটে কোন মসজিদে এলান হবে সোয়া বেশেষ খাটে কখন কোথায় করবে দাফন আমাকে সজ জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফ কোন বাতাসে কোথায় যেন দুলছে বাসের ঝার কোন সে মাটি কোন খানে ডাকে রে বারবার কোন বাতাসে কোথায় যেন দুলছে বাসের ঝার কোন সে মাটি কোন খানে ডাকে রে বারবার কোথায় যেন বর যাত্রী আছে রে চার জন জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফ কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফ কোথায় যেন আছে আমার তৈ রিষাদ কাফ জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফ কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফ বাংলাদেশের অত্যন্ত সুপরিচিত ঐতিহ্যবাহী নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার আয়ুবপুর প্রবাসী সমাজ কল্যাণ সংগঠন মসজিদ কমিটি এবং এলাকাবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই তফসিরুল কোরআন মাহফিলের মোহতারাম সভাপতি আপনাদের অত্র এলাকার কৃতি সন্তান আপনাদের সকলের পরিচিত এবং প্রিয় ব্যক্তিত্ব আপনাদের অত্র মসজিদ পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সেক্রেটারি জনাব তোফাজ্জল হোসেন সাহেব আতল আল্লাহ আমরাহ ও বারক আল্লাহ হফি হায়াতিহি আমরা সবাই বলি আমিন মাহফিলে উপস্থিত সম্মানিত শ্রদ্ধা ভাজন আলামাই কেরাম উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ সামাজিক নেতৃবৃন্দ আমার সামনে বসা অত্র এলাকার পার্শ্ববর্তী এবং দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহর দিন প্রেমী কোরআন প্রেমী সর্বস্তরের তাওহেদি জনতা যুগে যুগে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েমের জন্য যারা সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন আমার কলিজার টুকরা প্রিয় যুবক এবং তরুণ ভাইয়েরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এবং বিভিন্ন মাদ্রাসা পড়ুয়া আমার প্রাণ প্রিয় মেধাবী ছাত্র ভাইয়েরা মহিলা প্যান্ডেল থেকে এবং ঘরে বসে যারা শুনছেন আমার শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা এবং বোনেরা প্রাণ প্রিয় সম্মানিত আয়ুবপুর বেগমগঞ্জ তথা নোয়াখালীবাসী আপনারা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সবাইকে সুস্থতার সাথে বাঁচিয়ে রেখে 
কোরআনের এই বরকতময় মাহফিলে আসার তৌফিক দিয়েছেন কে সেই আল্লাহর জন্য শুকরগুজার হয়ে সবাই খুশি হয়ে প্রাণবন্ত আওয়াজে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি এই পৃথিবীতে আমরা চিরদিন থাকব না কারণ আমাদের পূর্বে পৃথিবীতে যারা এসেছেন সবাই পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষ যারা ছিলেন কেউ এখন নেই চলে গিয়েছেন অনেকে এখন দু হাজার একুশ সাল উনিশশো সালে পৃথিবীতে বহু মানুষ জীবিত ছিল হয়তো তাদের মধ্যে প্রায় ম্যাক্সিমাম বা প্রায় সবাই এখন কবরের নিচে ঘুমিয়ে আছে যদি কামত অনুষ্ঠিত না হয় আর পৃথিবীতে দু হাজার সাল আসে এই প্যান্ডেলের নিচে আমরা যারা আছি কেউ থাকব সবাই বলেন কেউ থাকব আপনি যে বাড়ি সুন্দর করে বানিয়েছেন হয়তো এই বাড়ি থাকবে বাড়িওয়ালা থাকবে না জায়গা জমি থাকবে জমির মালিক থাকবে না সবাই চলে যাব আমরা এখানে আমরা এসেছি কিছু সময় অবস্থান করে আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনের দিকে সবাই চলে যাব আর পৃথিবীতে যত মানুষ বসবাস করছে এই পৃথিবীর বুকে যত মানুষ বিচরণ করছে প্রত্যেকটি মানুষই দুটো ডেস্টিনেশন দুটো গন্তব্যের দিকে হাঁটছে দুটো গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে আমার কথা বুঝে থাকলে সবাই বলেন তো পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরা কয়টি গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে জোরে বলেন কয়টি সে দুটি গন্তব্যের নাম কি ফারিকুনফিল জান্না ফারিকুনফিল সাহিদ একদল জান্নাতের পথে হাঁটছে আরেক দল জাহান নামের পথে হাঁটছে এই জান্না তার জাহান নাম দুটো জায়গা কি এক রকম জান্নাত আর জাহান নাম দুটো জায়গায় যেমন এক রকম নয় ওখানকার অধিবাসী যারা হবেন ওখানকার বাসিন্দা যারা হবেন তারাও সমপর্যায়ের বা তাদের মধ্যে সমান চরিত্র থাকবে না দুই অধিবাসীদের দুই রকম চরিত্র থাকবে আমাদের ডেস্টিনেশন কোথায় ওয়ার ইজ আওয়ার ডেস্টিনেশন আমাদের গন্তব্য কোথায় বলতে পারলেন না এত আসতে বলেছে দেখছেন তার মানে পথ ঠিক নাই হাঁটতেছে ঠিক যেদিকে গাড়ি গিয়ে থামে থামুক না ওয়ার ইজ ইউর ডেস্টিনেশন ডেস্টিনেশন কোথায় আমরা যাব কোথায় আমাদের বাবা আদাম আলাইহিসাল্লাম জান্নাতি ছিলেন ওটাই আমাদের আসল বাড়ি আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই এখন বলেন জান্নাতিদের চরিত্র আর জাহান নামীদের চরিত্র কি সমান জান্নাত আর জাহান নামীদের চরিত্র যেমন সমান নয় জান্নাত আর জাহান নামের অধিবাসীরাও সমান হবে না দুটো জায়গাও এক রকম হবে না এই জন্য রব্বুল আলমিন পরানুল করিমের উনষাট নম্বর সোরাব সুরাতুল হাসরের বিশ নম্বর আয়তে বললেন আল্লাহ তারা বললেন জাহান নামের অধিবাসী আর জান্নাতের অধিবাসীরা সমান নয় বরং জাহান নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যারা জান্নাতে ঢুকতে পারবে তারা এই প্রকৃত সফল হবে সফলতার পেছনে আমরা হাঁটছি কিন্তু কেউ জানে না সফলতা মানে কি হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সাকসেস সফলতা বলতে আপনি কি বুঝেন দুনিয়াতে কম বয়সে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হওয়া কম বয়সে বেশি ক্ষমতা পাওয়া এটাই কি সফলতা সফলতার সংজ্ঞা আপনি কোরআন থেকে জেনে নেন আল্লাহ তালা বলছেন কামতের দিন জাহান নামের আগুন থেকে বেঁচে জান্নাতে ঢুকবে যারা সফল হবে তারা আপনাদের এই আয়ুবপুরে যদি কারো কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা থাকে আর মরার পরে জাহান নামে যায় সফল না ব্যর্থ তার মানে সফলতা হলো জান্নাতে যেতে পারা আল্লাহ তালা সেই কথা বলছেন জান্নাত আর জাহান নাম সমান নয় ওখানকার অধিবাসীরাও সমান নয় 
প্রকৃত সফল কাম তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে যারা আমরা জান্নাতে যেতে চাই তো কারা যাবে কারা যাবে না এটা শেষে বলবো আমরা অনেকে জান্নাত কেমন হবে সেটা জানি না জাহান নাম কেমন সেটাও জানি না অথচ জান্নাত আমাদের আসল বাড়ি আমাদের বাড়িটা কেমন হবে কত সুন্দর হবে আয়তন কেমন হবে প্রশস্ততা কেমন হবে বিউটি কেমন হবে সৌন্দর্য কেমন হবে আমরা অনেকে জানি না রব্বুল আলমিন আমার আপনার জন্য নেককার বান্দাদের জন্য জান্নাতকে কত ফ্যান্টাস্টিক করে বানিয়েছেন এবার শোনেন কোরআনুল করিমের বত্রিশ নম্বর সুনা সুরাত সজদা এর সতেরো নম্বর এতে আল্লাহ তালা বললেন আল্লাহ তালা বলছেন মানুষ জানে না তার কৃতকর্মের সফল হিসাবে তার জন্য কেমন নয়ন জুড়ানো চক্ষু শীতলকারী জান্নাত রাখা হয়েছে আবার হাদিতে কুৎসের মধ্যে আল্লাহ তালা বললেন আল্লাহ তালা বললেন আমি আমার সালেহিন আমার নেককার গোলামদের জন্য এমন ফ্যান্টাস্টিক এমন চমৎকার জান্নাত বানিয়েছি যেই জান্নাত দুনিয়ার কোন মানুষের চর্ম চক্ষু জীবনে দেখে নাই যেই জান্নাতের নাম দুনিয়ার কোন কান শুনে নাই যেই জান্নাতের ডিজাইন স্ট্রাকচার কেমন হবে দুনিয়ার কোন মানুষ তার অন্তর দিয়ে চিন্তা করতে পারে নাই কল্পনা করতে পারে নাই এমন কল্পনীয় এমন অবর্ণনীয় সীমাহীন অফুরন্ত আমাদের জায়গা জান্নাত আমি আমার জান্নাতিদের জন্য রেখেছি এবার শুনেন আল্লাহ তালা জান্নাতকে কেমন করে বানিয়েছেন আপনি আমি জান্নাতে যেতে চাই যেই জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় আমরা আছি এবার প্রশ্ন হলো সেই জান্নাতটা কত বড় এখন বলেন তো জান্নাতটা কি আপনার বাড়ির আয়তনের সমান নাকি জান্নাতটা কি বিশাল এই আয়ুবপুর এলাকার সমান নাকি এই বেগমগঞ্জ উপজেলার আয়তনের সমান নাকি বাংলাদেশের মতো সমান জান্নাত পাইলে আপনারা খুশি না বেজার এত বেগুদেই খুশি দেখছেন এই সামান্য আয়তনের জান্নাত আল্লাহ আপনার জন্য বানান নাই বরং আল্লাহ তালা জান্নাত আপনার জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষিত জান্নাত আল্লাহ কত বিশাল করে বানিয়েছেন এবার শুনে রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের তিন নম্বর সুরাম সুরা আল ইমরানের আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা আর সেই জান্নাতের দিকে ধাবিত হও সেই জান্নাতের দিকে ধাবিত হও চলো মান হয় দৌড়াও যে জান্নাতকে আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য মাথার উপরের বিশাল ওই আসমান আর পায়ের তলায় যে বিস্তৃত জমিন রয়েছে আসমান আর জমিনের মতো বিশাল করে আল্লাহ তোমাদের জন্য জান্নাত বানিয়েছে একটু আগেই তো আপনারা বেগমগঞ্জের সমান জান্নাত হইলেই বলছেন আপনারা খুশি হবেন আর নবীজি বলেছেন একেবারে লোয়ার ক্লাস নিম্ন মানের জান্নাতে যে যাবে যেই লোকটা একেবারে লোয়ার ক্লাস নিম্ন মানের জান্নাতি হবে রব্বুল আলমিন তার জন্য এই পৃথিবীর মতো দশটা পৃথিবীর সমান এক একটি জান্নাত রেখেছে খুশি না বেজার একেবারে লোয়ার ক্লাসের জান্নাতি হলে কয়টা পৃথিবীর সমান জান্নাত আরো জোরে আরো জোরে এবার আমাকে বলেন তো পৃথিবী কত বড় যে কোনোদিন বেগমগঞ্জের বাহিরে যায় নাই সে তো বাংলাদেশ কত বড় ওইটাও জানে না আর যে দেশের বাইরে সফর করে নাই একটু সমুদ্রের কাছে যায় নাই আল্লাহর সৃষ্টির বিশালতা সে অনুধাবন করতে পারবে না ছোট্ট এই দেশে আমরা বাস করি বাংলাদেশের আয়তন কত এটা তো আগের একটা আপডেট হন আপনারা এখন তো সমুদ্র সীমা বিজয়ের পর প্রায় দুই লক্ষ সামথিং দুই লক্ষের উপরে চলে গেছে অনেক বড় দেশ তাই না আমাদের খুব বড় প্রতিবেশী দেশ ভারত আমাদের হচ্ছে তিরিশ গুণ বড় আমি ইন্ডিয়াতে কয়েকবার সফর করেছি এক স্টেট থেকে আর এক স্টেট যেতে আপনি যদি কলকাতা থেকে দিল্লিতে ট্রেনে যান তেইশ চব্বিশ ঘন্টা লাগে সেখানে রাজধানী এক্সপ্রেসে ও গেলে কলকাতা থেকে দিল্লিতে বিমানে যেতে তিন ঘন্টা লাগে আমাদের ঢাকা থেকে কোয়ালালামপুরে তিন ঘন্টায় যাওয়া যায় দেশটা ছোট না বড় এর চেয়ে বড় দেশ মনে হয় নাই 
কানাডা প্রায় নব্বই গুণ বড় ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা বাংলাদেশের চেয়ে একশো গুণ বড় আবার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশের নাম কি রাশিয়া বাংলাদেশের চেয়ে একশো ষাট গুণ বড় পৃথিবীতে প্রায় আড়াইশোটি দেশ রয়েছে এই আড়াইশোটি দেশ মিলে গোটা পৃথিবী নৌ পৃথিবীর স্থলভাগ পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে জমিন স্থলভাগ বাকি সব পানি জলভাগ আয়তনের দিক থেকে সবচাইতে বিশাল সেই মহাসাগরের নাম কি নৌ প্রশান্ত মহাসাগর ষোলো কোটি আটান্ন লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আর আটলান্টিকের আয়তন আট কোটি চব্বিশ লক্ষ নাকি এরকম হবে আট কোটির প্লাস এরকম বিশাল বিশাল মহাসাগর আর এই বিশাল জলরাশি স্থলভাগ জলভাগ নিয়ে পৃথিবী আল্লাহ তালা বলছেন এই পৃথিবীর মতো না তুমি যদি নিম্ন মানের জান্নাতে যাও এই বিশাল পৃথিবীর মতো দশটা পৃথিবীর সমান তোমার জন্য একা জান্নাত মানিয়েছে আপনারা খুশি না বেজার আপনার আকাঙ্ক্ষিত জান্নাতটা কত বড় এবার শুনলেন বলেন তো জান্নাতের আয়তন যদি এত বড় হয় তাহলে জান্নাতে ঢুকার দরজাটা ছোট হবে না বড় হবে আপনার বাড়ির সাইজ যেমন দরজার সাইজ ও তেমন যে না কে বলছে আমি বলছি আপনার সব সব জায়গায় ঠিক হলে চলবে না এই হুজুর বেঠিক বেঠিক কথা বেশি বলবে কনসেন্ট্রেশন ঠিক আছে কিনা যাচাই করার জন্য আমি বলেছি আপনার বাড়ির সাইজ যেমন দরজার সাইজ ও তেমন আমাদের যে বিল্ডিং আছে কত ইঞ্চি হবে এক একটা বা এটা কয় ফিট হবে আমাদের দরজা সর্বোচ্চ দশ ফিট এর বেশি হয় না এবার বলেন তো জান্নাতে ঢুকার গেইটটা কয় ফিট আমরা জানি না অথচ জান্নাতে যেতে চাই এই জন্য হারাম কুর হয়ে জীবনটাকে হারামে ভাসিয়ে দিচ্ছে কারণ সামান্য কয়েক বছরের দুনিয়া কামতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনটা কি বেশি নাকি আল্লাহ কোরআনে বলেছেন কামতের দিন হাজির হয়ে লোকগুলো দেখবে सामान्य समय अन्या पापाचार हराम गा बसिए दी তার কারণ তার ডেস্টিনেশনটা কেমন সে জানে না বুঝে না জান্নাত যদি হয় সর্বনিম্ন জান্নাত যদি হয় দুনিয়ার মতো দশটা দুনিয়ার সমান তাহলে বলেন তো দরজাটা কি আপনার বাড়ির দরজার মতো বারো ফুট আর দশ ফুট হবে নাকি চলেন নবীজি কে বলছেন আমরা শুনে নেই নবীজি বলেছেন জান্নাতের এক একটি দরজা হবে সৌদি আরবের মাক্কা থেকে বাহরাইনের হাজার শহর পর্যন্ত যার ডিস্টেন্স হলো তিরিশ যার ডিস্টেন্স হলো তিন হাজার কিলোমিটার অর্থাৎ জান্নাতের এক একটা দরজাই হবে তিন হাজার কিলোমিটার লম্বা আরও আসতে বলেন সুবাহ আল্লাহ জান্নাত কত বিশাল হবে সেটাও জানলাম গেইটটা কেমন হবে সেটাও জানলাম এবার হুজুর বলেন তো জান্নাতের ওয়েদারটা কেমন হবে আমাদের দেশে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যে গরম পড়ে ওই গরম যদি জান্নাতে থাকে আরাম লাগবে নাকি বলেন আবার এই যে শীতের দিন আসতেছে শীত যদি থাকে মজা লাগবে নাকি এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন বান্দারে আমার জান্নাতের ভেতরে ঢুকে তুমি যেন মজা করতে পারো এনজয় করতে পারো কোরআনুল করিমের ছিয়াত্তর নম্বর সুরা সুরাত উদ্দাহারের তেরো নম্বরে আল্লাহ তালা বললে সেখানে কঠিন সত্য প্রবাহ থাকবে না আবার সেখানে প্রচণ্ড গরম থাকবে না একেবারে भाषा बुझाते आल्ला कुरान मध्य जान्न अल्प एक बर्णना दिए बस वर्णना दें नाई खूब अल्प जो अल्प दिए सुनले ही क्योंकि अपन अवस्था खराब हो जाए अल्लाह तलादी के चक्षु जा शुद्ध तुम्हें न्याम न्याम देखो सुबह जानना विशालता जानलम 
জান্নাতের দরজা কেমন সেটাও জানলাম ওয়েদার কেমন সেটাও জানলাম যে এই জান্নাতে আমরা বসবাস করব জান্নাতের বালাখানা প্রাসাদ আর বিল্ডিং গুলো মনে হয় বেগমগঞ্জের বিল্ডিং এর মতো কথা বলেন জান্নাতের বিল্ডিং গুলো কি ঢাকা শহরের সুন্দর সুন্দর টাওয়ার আর হোটেলের মতো আমার মনে হয় সুইজারল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া আর সিঙ্গাপুরের মতো আমেরিকার মতো জান্নাতের বিন্দিক গুলো কেমন হবে দুনিয়ার মানুষ কেমন পর্যন্ত এমন ডিজাইনও করতে পারবে না এবার শুনেন সৈয়দুল মুহাদ্দিদিন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু এই হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসনাদ আহমদের ভেতরে হাদিস এসেছে সাহাবায়ে کرام নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ পরেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসনা আনিল জান্নাতি মা বিনাউহা ও গো আল্লাহর রাসূল জান্নাত সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলেন যে এই জান্নাত আল্লাহ আমাদের জন্য বানিয়েছেন সেই জান্নাতটা কেমন হবে বিল্ডিংটা কেমন হবে নবীজি তখন বললেন লিবনে তুমিন ফিদ্দতিন ওয়া লিবনে তুমিন যাহাব ওয়া মিলাতুহাল মিসকুল আযফার ওয়া হাসবাউহাল লুলু ওয়াল ইয়াকুত ওয়া তুরবাতুহাল যাফরান নবীজি বললেন শোনো জান্নাতের বিল্ডিং গুলো নির্মাণ করার জন্য দেয়াল গুলো বানানোর জন্য দুনিয়ার সাধারণ ইট ব্যবহার করা হয় নাই স্বর্ণ আর রৌপ্যের ইটের চমৎকার গাঁথনি দিয়ে জান্নাতের দেয়াল গুলো নির্মাণ করা হয়েছে আর সাধারণ কোন পাথর ব্যবহার করা হয় না ইয়া কোতার মতে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ কোন বালু ব্যবহার করা হয় নাই বরং মিষ্কের সুগন্ধে যুক্ত বালু ব্যবহার করেছে আর জান্নাতের যে মেঝে যে ফ্লোর হবে আমরা তো বাসা বাড়ি করার জন্য ইতালি থেকে ইন্দোনেশিয়া থেকে টাইলস আনি আর আল্লাহ তালা বলছেন জান্নাতিদের যে জান্নাতিদের বিল্ডিং গুলোর যে ফ্লোর বা মেঝে হবে সেটাও আল্লাহ তালা জাফরান দিয়ে প্রস্তুত করেছে বলেন জান্নাতের বিল্ডিং এর সাথে দুনিয়ার কোন মানুষের বিল্ডিং এর মিল আছে এরপরে আপনি জান্নাতে ঢুকলেন জান্নাতের ভেতরে যে সোফা সেট যে ফার্নিচার আছে এগুলো আপনার বাসার ভেতরের ফার্নিচার আর আসবাবপত্রের মতো যে আমি যে সোফায় বসেছি এই সোফা সেটের মতো ডিজাইন আল্লাহ তালা বলছেন জান্নাতের ভেতরে বান্দারে তুমি যে সোফা সেট তুমি যে আসবাবপত্রে তুমি যে সেই আসবাবপত্রগুলোতে বসবে উপভোগ করবে সেগুলো কেমন হবে এবার শুনে নাও আল্লাহ তালা বলছেন জান্নাতিরা সবুজ গালিচার উপরে উচ্চ আসন সমূহ হেলান দিয়ে বসে জান্নাতকে উপভোগ করবে আবার অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন जान्नर भेतर अवस्था और जहां नाम कम शुने जहां नाम कम शुने দুনিয়ায় যারা অন্যায় পাপাচার আর হারামে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে দুনিয়ায় যারা আল্লাহ আর তার রসুলের তরিকা বাদ দিয়ে নফসের গুলাম হয়ে যারা দুনিয়ার জীবনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে জাহান নামের পথে যারা হাঁটছে জাহান নাম যে কত মারাত্মক জায়গা হবে সেটা কি কোরআনে নাই রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের আটাত্তর নম্বর সুনাম সুরাতুন নবায়ের একুশ নম্বর আয়াত থেকে বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন ইন্না জাহান্নাম কানাত মির সদা জাহান নাম একটি ভয়ঙ্কর ফান একটি ভয়ঙ্কর ঘাটি প্রশ্ন হচ্ছে জাহান নাম যে ফাঁদ তৈরি করেছে এই ফাঁদের শিকার করা হবে আপনি শিকারে গেলেন পাখি শিকার করবেন ফাঁদ পাতে না অনেকে এই যে ফাঁদ পাতলেন আপনি পাখি শিকারের জন্য আল্লাহ তালা বলছেন জাহান নাম একটি ভয়ঙ্কর ফাঁদ কোয়েশ্চেন হচ্ছে কাদের জন্য এই ফাঁদ পরে রায়তে জবাব এসেছে আল্লাহর দিনের সঙ্গে সীমা লঙ্ঘনকারী বিদ্রোহী আল্লাহর দিন আল্লাহর দিনকে বর্জনকারী লোকদের জন্য এই জাহান নাম হবে আবাসস্থল সেখানে ঢুকলে তারা যুগের পর যুগ থাকবে 
কোনো মুশরিক কোনো কাফের সেই জাহান নাম থেকে কোনোদিন বের হতে পারবে জাহান নামটা কত ভয়ঙ্কর জায়গা শুনেন নামাজ যে ছেড়ে দেন মিথ্যা কথা যে বলেন গিব তার চুগুল খুঁড়ি করেন অন্যায় পথে যে জীবন পরিচালনা করেন জাহান নামের পথে যে হাঁটছেন জাহান নামের ভয়াবহতা তো আপনি জানেন না নবীজি বলেছেন জাহান নাম তো এত গভীর জাহান নামকে তো ক্ষিপ্রতা করে এত ক্ষিপ্র গতি সম্পন্ন করে জাহান নামকে এত মারাত্মক করে বানানো হয়েছে জাহান নামের গভীরতা কেমন এবার শোনেন নবীজি বলেছেন জাহান নামের মুখে যদি একটা পাথর ফেলা হয় ওই পাথর জাহান নামের তলদেশ পৌঁছাতে সত্তর হাজার বছর সময় লেগে যায় আল্লাহ আকবর কিভাবে আপনি পাপ করেন গুনাহের কথা কেমনে চিন্তা করেন ওই ভয়াবহ জাহান নামের কথাকে মাথায় আসে না ওই ভয়াবহ জাহান নামের ভয় কি আপনার অন্তরে ঢুকে না নবীজি বলেছেন নবীজি বলেছেন কামতির দিন জাহান নামকে এমন ভাবে ফেরেস তারা জাহান নামকে এমন ভাবে হাজির করবে জাহান নামকে শিকল বন্দি করে ফেরেস তারা জাহান নামকে এমন ভাবে হাজির করবে সত্তর হাজার লাগাম থাকবে যেরকম কত হাজার জাহান নামের সত্তর হাজার লাগাম থাকবে প্রত্যেকটি লাগামের মধ্যে ফেরেস্তা নিয়োগ থাকবে সত্তর হাজার করে ফেরেস্তাও নিয়োগ থাকবে নবীজি বলেছেন ফেরেস তারা যদি ভুল বসত জাহান নাম একবার ছেড়ে দেয় জাহান নামের কোনো লাগাম ছেড়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে জাহান নাম তার সামনে থাকা সব কিছুকে গ্রাস করে ফেলবে আব্বাহ জাহান নামের আগুন কি ভয়ঙ্ক কি মারাত্মক আপনার বাসার চুলার আগুনের মতো হ্যাঁ আপনার বাসার চুলার আগুন হলো জাহান নামের আগুনের সত্তর ভাগে এক ভাগ এখানে ফেলে দিলে এক মিনিট কেউ অক্ষত থাকবে জলে পুরে ভস্মীভূত হয়ে যাবে এই আগুনের চাইতে আরো ঊনসত্তর ভাগ বেশি দহন শক্তি সম্পন্ন জাহান নামের ওই ভয়াবহ আগুন ওই আগুনে মাটির তৈরি কোনো মানুষ জ্বলতে পারবে না এই রকম ভয়ঙ্কর করে আল্লাহ জাহান নামকে প্রস্তুত করেছেন কামতের ময়দানে জান্ডাতে জাহান নামে সবাই হাসরের মাঠে উঠবে আমি আপনি সবাই উঠব দুনিয়ায় যে আমরা এত বাহাদুরি করছি এত কিছু করছি দুনিয়ার বুকে বুক ফুলিয়ে উঠছি মরার পরে সকলকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে নাকি কম এবার শুনেন জান্না তার জাহান নামের অধিবাসীদেরকে আসরের মাঠে কি অবস্থা কি সব কি অবস্থার সম্মুখীন হওয়া লাগবে এবার শোনেন আমরা সবাই হাসরের মাঠে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো এ ব্যাপারে কি বিন্দু মাত্র কোন সন্দেহ আছে নাকি আমাকে আপনাকে আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করেছেন যা কিছু আমরা করছি সব কিছু রেকর্ড করা হচ্ছে কামতির দিন আমার আপনার সকলের আমল নামার কপি সবার হাতে দিয়ে দিবেন কে জান্নাতি লোক যারা তাদেরকে সামনে থেকে ডান হাতে আমল নামা দেয়া হবে আর জাহান নামিরা আমলের খাতা পেছন থেকে বাম হাতে পাবে উভয় গ্রুপ উভয় দল আমলের খাতা হাতে পাওয়ার পর তাদের অবস্থা কি হবে এবার শোনেন কোরআনুল করিমের চুরাশি নম্বর সুরাম সুরাতুল ইনশিকের সাত নম্বর এতে রব্বুল আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বলছেন আর যাদের কি তাদের আমলের খাতা ডান হাতে দেওয়া হবে তাদের হিসাব সহজ করে নেওয়া হবে কামতের দিন বাম হাতে যারা আমলের খাতা পাবে তাদের অবস্থা কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে আল্লাহ যদি কারো কাছ থেকে হিসাব চান ওই লোকটা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না কি বলেন শুধুমাত্র আমল দিয়ে কামতের দিন জান্নাতে যাওয়া যাবে না আল্লাহর দয়া ছাড়া শুধু আমল দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না আল্লাহর দয়াও লাগবে হিসাব গ্রহণের দুইটা সিস্টেম আছে আমার দিকে তাকান ভালো করে কথাগুলো বুঝে যান জীবন পরিবর্তন হবে ইনশাআল্লাহ মনে করেন কোন বাজারে আপনার একটা দোকান আছে আপনি কোনো কারণে 
এই নোয়াখালি থেকে উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন তিন দিনের জন্য বা কক্সবাজারে ফ্যামিলি ট্যুরে যাচ্ছেন আপনার দোকানের ম্যানেজারকে ডেকে বললেন আমি তিন দিনের জন্য কক্সবাজার ট্যুরে যাচ্ছি দোকানের সব দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে গেলাম আমি আসার পর তোমার কাছ থেকে হিসেব নিব তিন দিন পর আপনি আসলেন আসার পরে ম্যানেজারকে ডেকে বললেন দেখি তো গত তিন দিন কি করেছ এবার ম্যানেজার আপনার কাছে হিসাবের একটা খাতা দিয়ে বলল স্যার এই দেখেন গত তিন দিন এই জায়গায় এতটুকু আয় এতটুকু ব্যয় এই কাজ আপনি করছি ওই কাজ এভাবে করছি ম্যানেজার আপনার বিশ্বস্ত হলে আপনি বলবেন ঠিক আছে ম্যানেজার যাও যাও লাগবে না অসুবিধা নাই ওকে ফাইন এটা হিসাব গ্রহণের একটা সিস্টেম আর আপনি যদি এই পদ্ধতিতে তার কাছ থেকে হিসেব না নিয়ে বলেন হ্যাঁ ম্যানেজার এদিকে আসো এই কাজ আপনি করছো কেন এখানে এত টাকা ব্যয় করলা কেন ওই কাজটা এভাবে করলা না কেন এই কাজটা এভাবে করলা না কেন ওই জায়গায় এত টাকা খরচ করলা কেন ওই জায়গায় এত টাকা খরচ করলা না কেন কথায় কথায় যদি ম্যানেজারকে জেরা করেন হিসেবটা দেওয়া ম্যানেজারের জন্য সহজ হবে না কঠিন হবে কামতের দিন আমার আপনার প্রত্যেকের হাতে একটা আমলনামা ধরিয়ে দিবেন কে আমলনামা হাতে দেওয়ার পর আল্লাহ যদি বলেন এই গোলাম নামাজ সাজদা এভাবে দিলি না কেন জাকাত দেওয়ার সময় এমনি দিলি না কেন এটা করলি না কেন ওইটা করলি না কেন বলেন বাঁচা যাবে এই জন্য নবীজি বলেছেন যাকে আল্লাহ হিসাবের জন্য আটকাবেন আল্লাহ যদি কাউকে হিসাবের জন্য ধরেন ধরা খেয়ে যাবে আর বাঁচার উপায় থাকবে কোনো উপায় থাকবে না আমাদের মা উম্মুল মুকমিনিন सिसटेमटा कैमन नबीजी तक बोलें आय सागर शन सहज हिसाब सिसटेम हल आल्ला जदि को बंदा के माफ करते चान दया जी तरह जाननाते ढुकाते चान আল্লাহ তালা ওই গোলামের আমল ওই গোলামের হাতে থাকা আমল নামার খাতাটা দেখবেন কিন্তু যাচাই বাচাই না করে আল্লাহ দয়া দিয়ে তার জান্নাতে ঢুকিয়ে দিবে দেখবেন যাচাই বাচাই আমরা এরকম সহজ হিসাব চাই কি চাই না এই জন্য নবীজি দোয়া করতেন আল্লাহ আল্লাহ डानपंथी क्या लागे डान दले चला लागे राजी आ এবার আসেন কামতের দিন জাহান নামীদেরকে আমল নামা দেওয়া হবে কোন হাতে জোরে বলেন বাম হাতে আমলের খাতা এদেরকে দেওয়া হবে জাহান নামীরা তাদের আমলের খাতা পাওয়ার পরে তারা আফসুস করতে থাকবে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ো পরীক্ষা দেওয়ার পরে একটা মার্কশিট হাতে দেওয়া হয় কি হয় না রেজাল্ট যদি খারাপ হয় এই রেজাল্ট কিন্তু কোনো খারাপ শিক্ষার্থী ফেল করা শিক্ষার্থী কারো দেখা কাউকে দেখাতে চায় না জাহান নামীরা আমলের খাতা পাওয়ার পরেই তো বুঝবে তার অবস্থাটা কেমন অমিয়া পরীক্ষা আপনি দিয়েছেন খাতায় কি লিখছেন এটা তো আপনি জানেন আপনি ডবল জিরো পাবেন না প্লাস পাবেন এটা তো আপনি জানেন জাহান নামীরা আমলের খাতা পাওয়ার পরে আবার আফসুস করে করে তারা কি বলবে শোনেন खाता ना देवा हतो 
এটাই আমার জন্য কল্যাণ কর হতো ভালো হতো ওয়ালাম আদ্রিমা হিসাবিয়া আজ যদি আমার কাছ থেকে হিসেব চাওয়া না হতো এটা আমার জন্য ভালো হতো দুনিয়ায় যে মরে গিয়েছিলাম এরপরে যদি আজ জীবিত হয়ে হাসরের মাঠে উঠে না লাগতো আমার জন্য কল্যাণ কর হতো মা আগনা আন্নি মালিয়া এত সম্পদ ছিল কই আমার কোনো সম্পদ দিয়ে তো হাসরের মাঠে উঠতে পারলাম না আমাকে এগুলো নাজাত দিতে পারলো না কোনো কাজে লাগলো না হালাকা আন্নি সুলতানিয়া দুনিয়ায় ক্ষমতার জন্য সামনে পিছনে লুক রেখেছি ক্ষমতার জন্য এত কিছু করেছি হায় আফসোস হায় আফসোস আমার কোনো ক্ষমতা আজ আমার কোনো কাজে লাগলো আফসোস শুরু হয়ে যাবে আমলের খাতা পেয়ে এই গাদ্দার গুলো জাহান নামি গাদ্দার গুলো বলবে জাহান নামি গাদ্দার গুলো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলবে আমলের খাতা হাতে পে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তারা বলবে মালি হাদাল কিতাব এটা কেমন কিতাব জীবনের ছোট বড় কোন কিছু এখানে বাদ আছে কোন জায়গায় মিথ্যা বলেছেন সেটা বুঝি আমল নামায় নাই মানুষের হক নষ্ট করেছেন মানুষের উপরে জুলুম করেছেন সেটা বুঝি আমলের খাতায় নাই দুনিয়ায় সামান্য ক্ষমতা পেয়ে আল্লাহর দিনপন্থি দিনপন্থি মুজাহিদদের উপরে ইসলামের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপরে কেমন জুলুম নির্যাতন চালিয়েছেন সেগুলো মনে হয় আমল নামায় নাই সামান্য একটু ক্ষমতা পেয়ে মানুষের ঘর বাড়ি হামলা চালিয়েছেন ঘর বাড়িতে থাকতে দেন নাই ঘর ছাড়া করে দিয়েছে সেই ভয়ঙ্কর পাপগুলোর কথা কি সেই আমল নামায় লিখা নাই কোন কোন জায়গায় কি বোধ করেছেন সেটা বুঝে সেখানে লিখা নাই নামাজ ছেড়ে দিয়েছেন সেটা বুঝে লিখা নাই ফজন নাই জোহন নাই আসন নাই মাগরিব নাই এসা নাই মা বাবার সঙ্গে বেয়াদবি মা বাবার সঙ্গে অসদাচরণ মা বাবার খেদমত করেন নাই এই যে গুণাগুলো করেছেন এগুলো মনে হয় আমল নামায় নাই জাহান নামে গাদ্দার জাহান নামে বেইমানগুলো যখন দেখবে হায় হায় আমল নামায় তো দেখি সব আছে আজকে তো বাঁচার কোনো উপায় নাই দুনিয়ায় যেমন গাদ্দার ছিল এবার কেমতের মাঠেও একটু গাদ্দারি করে বাঁচার চেষ্টা করবে এখন বলেন তো এখন বলেন তো দেখি আল্লাহর সঙ্গে গাদ্দারি করে কি বাঁচা যায় নাকি এরা তখন বলবে ও গো আল্লাহ এই যে আমলের খাতাটা আমার হাতে দেওয়া হয়েছে এটা আমল এটা আমার আমলের খাতা না মনে হয় ভুল করে আরেকজনের আমলের খাতা আমার হাতে দেওয়া হয়েছে এই পেছনে যারা আছে একটু সরে গিয়ে আপনারা কথা বলেন প্লিজ ডিস্টার্ব করবেন সম্মানিত ভাইরা একটু একটু কনসেন্ট্রেশন দেখেন গাদ্দারি কারে কয় দুনিয়ায় গাদ্দারি কি আমতের মাঠেও যখন দেখবে হায় হায় সব আছে বলবে আল্লাহ এগুলো আমি করি না এটা আমার না এটা ওই ভাইয়ের ওই ওই যে তার 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 এটা আমার না এটা ভুল করে মনে হয় আমার হাতে ফেরেস্তা দিস এখন বলেন তো আল্লাহর কাছে কি প্রমাণ করার কোনো জিনিস নাই নাকি আল্লাহ তালা বলবেন আজ গাদ্দারি করে তুই বাঁচতে পারবি না প্রত্যেকের সঙ্গে দুই জন দারোয়ান ফেরেস্তা নিয়োগ করে দিয়েছেন কে প্রত্যেকের সঙ্গে এই দুজন হাফেজ কোরআনের হাফেজ না হাফেজ মানে সংরক্ষণকারী নিয়োগ করেছি পাহারাদার দিয়েছি এরা সম্মানিত লেখক এরা তোমার ভালো লিখে মন্দ বান্দারে ভালো মন্দ যা বলো সব তারা লিখে তুমি যা বলো যা করো সব তারা রেকর্ড করছে সব রেকর্ড হচ্ছে কিনা আল্লাহ বলবেন গাদ্দার দ্বারা প্রমাণ করে দিচ্ছি ওই দারোয়ান ফেরেস্তা গুলোকে ডাকবেন আমার আপনার প্রত্যেকের সাথে কি দুইজন দারোয়ান আছে না নাই বলবেন দেখি তো যা যা লিখেছ এটার প্রিন্ট আউটের একটা কপি দাও ফেরেস্তাদের লেখা প্রিন্ট আউটের কপি আর ওই জাহান নামে গাদ্দারের হাতে থাকা কপির মধ্যে কি কোনো অমিল থাকবে নাকি আল্লাহ বলবেন দেখছো প্রমাণ কিন্তু করে দিয়েছি 
এবার গাদ্দার আরও গাদ্দারি করে বলবে অগোয়াল্লা এগুলো আমি করি নাই তোমার এই ফেরেস তারা বানাই বানাই লিখছে মনে হয় তার সাথে ফেরেস তার দুশ্মনই আছে এবার আর আল্লাহ প্রমাণ করতে পারবেন না হ্যাঁ আল্লাহ বলবেন দুনিয়ায় তো অনেক গাদ্দারি করে এসেছি তুই তো দুনিয়ায় অনেক গাদ্দারি করে এসেছিস আমার দিনের সঙ্গে অনেক বেয়াদবি করেছিস আজ কোন বেয়াদবি করে কিন্তু বাঁচতে পারবি আল্লাহ বলবেন বাঁচা যাবে না তার কারণ হল আল্লাহ তালা বলছেন প্রত্যেকের কার্যক্রমকে তার গ্রীবালগ্ন করে দিয়েছি গ্রীবালগ্ন করে দিয়েছি যা করছেন আপনার এই গ্রীবালগ্নে এই ঘাড়ের নিকটে একটা রেকর্ড আর ঝুলাই দিয়েছেন কে কে ঝুলিয়ে দিয়েছেন এই যে মোবাইল ক্যামেরা এগুলো মানুষ বানিয়েছে কিন্তু জ্ঞান দিয়েছেন কি আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান দিয়ে মানুষ যদি এরকম যন্ত্র আবিষ্কার করে কথা বক্তব্য বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অডিও ভিডিও ধারণ করতে পারে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান দিয়ে মানুষ এই কারবার ঘটালে সেই আল্লাহ আমার আপনার গোটা জীবনে সমস্ত কর্মকাণ্ড তিনি মনে হয় অডিও ভিডিও ধারণ করে রাখতে পারবেন না বিশ্বাস হয় যদি বিশ্বাস হয় কেমনে মিথ্যা বলেন যদি বিশ্বাস হয় কেমনে না মাছ ছাড়েন যদি বিশ্বাস হয় কেমনে মা বাবার সঙ্গে বেয়াদবি করেন যদি বিশ্বাস হয় কেমনে জনগণের হক নষ্ট করেন যদি বিশ্বাস হয় কি করে আপনি কোরআনের আন্দোলনের বিরোধিতা করেন বিশ্বাস করেন মুখে মুখে করেন অন্তরে অন্তরে মুনাফিকি লালন করেন বিশ্বাস করেন না যখন বলবে এগুলো সব ফেরেস্তা বানাই বানাই লিখছে আল্লাহ বলবে নাই সিডি বাজা এবার এবার সব অডিও ভিডিও দেখা গোপনে গোপনে আমি আপনি এমন কুকাম করেছি মা জানে না বাবা জানে না ভাই বোন জানে না গ্রামের কেউ জানে না দরজা বন্ধ করে এমন কিছু করেছেন কেউ জানে না একজন জানেন তিনি কে যদি অডিও ভিডিও বাজানো হয় কেমন হবে কেমন হবে তখন আল্লাহ বলবেন সব দেখা আল্লাহ বলবেন সব চলে আসবেন ইনশাল্লাহ একটু সবর করেন একটু জিকির করেন জোরে সবাই একটু জোরে জোরে নোয়াখালীর মানুষ তো আপনারা খুব ভদ্র ভদ্রতার পরিচয় দিলেন মাসা আল্লাহ এই তো অল্প সময়ের ভিতরে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কোথায় ছিলাম মনে আছে সব বাজায় দেয় গাদ্দারি কারে কয়ে দেখেন বলবে আল্লাহ রেকর্ডিং এ ভুল আছে আচ্ছা বলেন তো রেকর্ডিং এ কি ভুল হয় রেকর্ডিং এ ভুল হয় গাদ্দার গুলো তখন বলবে ও গো আল্লাহ এই যে দেখা যাচ্ছে ভিডিওর মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমি নাকি এই হাত দিয়ে মিছিল করে করে অমুকের ঘর তমুকের ঘর ভেঙেছি এই পা দিয়ে হেঁটে হেঁটে নাকি আমি খারাপ পথে গিয়েছি ভিডিওতে ভুল আছে আমি আসলে এই দিকে যায় নাই ক্যামেরা মনে হয় ঘুরায় সব করে ফেলছে এবার মনে হয় আল্লাহ প্রমাণ করতে পারবেন না আল্লাহ বলবেন রাগ গাদ্দার কেমনে প্রমাণ করি এবার দেখ তোর হাত কি করেছে তোর পা কি তোর পা কি করেছে তোর জবান কি বলেছে কান কি শুনেছে চোখ কি দেখেছে তুই বলা লাগবে না তোর শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবার তোর বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করবে 
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون شش بہو فڑر فڑر ہوئی چھو اللہ بول میں ٹھوٹا کے تالا لگائے داؤ ایر زبان بند کرے داؤ زبان تاکہ سٹوپ کرے داؤ ایمار تار ہاتھ کو تھا بول بے تار پا کو تھا بول بے تار کان دیئے کی شنے چھے کان بولا شروع کر بے جے اللہ اپنا کے زبان دیئے چھن شی اللہ بولے ہوئے شریر رنگ کو پرتن کو دیا کو تھا بولا دے بار بے رنگ کو پرتن کو ہی شد نائے जेई शरीर के चमरा आ रहे तो जोतनो अपनी ने नुवाश्रु में ढूँकले गुशोले ढूँकले साबांधी ऐतो सुंदर कुरे ढोला ढोली कुरे शीते दिन असले चमरा जनो ना फाटे दमी दमी ब्रांड डेल लुशन बेबोहार कुरे ओलिव ऑयल लगान जेई चमरा आ रहे तो जोतनो नीते ये चमरा जोबान शक्ति क्या मोतेर दिन खुले दिवेन चामराओं जो कौन कथा बोला शुरू कर बे ये गद्दार गुलु चामरा सोंगे बर कथा बोल बे तरा बोल बे वो कानूनी जुलू दिगम ली मैं शहीद तुम मालाइना अमर चामरा तुम्हारे तो जोतनु निताम ये तो जोतनु निताम तुम ही आज अमर विरुद्ध देखो था बोल सके ना चामराओं जो बाब्दी बे कारण जो बंदी दी बन त अंतक कुल्ले शे शियाल्लाह याद अमर ज़बान घुले दिए चेन जी अल्लाह सब मानुष के बाग शुक्ति दिए चेन सुबाई के बाग शुक्ति दिए चेन सुबह बचा जाबे बचा जाबे इन पर तो आधार जो तुमने शुरू हो बे आमोलेर खाता दिए आमोलेर खाता दिले सब प्रमाण होलो अल्लाही सल्लल्लाहु बी अहकामील अल्लाह बिच دنیا ہے تو مامو تھک لے مال تھک لے رائے اُلٹے فلن ہو جائے اللہ سرسٹو بیچارو اللہ رہ بیچارے ظلوم نائی جے جا کر بے شیطائی ایر پورے اللہ بول بین ڈنڈا بی نی لگا یہی گدر گلو کے شکل پورا ثم فی سلسلت رزرعوحا سبعون دراعا فسلکو شتر گوج لنبا شکل لیے ای گدر تک بعد ایر پورے ایر پورے کوکورے رمو تو ٹینے گیتری نیے جہان نامی فیلے دے جو کونے جہان نامی گلو کے ٹینے ٹینے فیرشتر جہان نامی نیے جا ہمیں تو کون جہان نامی دروان فیرشتر جرام جہان نامی دروان فیرشتر تو کون شی جہان نامی گدر گلو کے جگش کرو بے Alam yaatikum nazeer Tumha dar kachi ki shotur ko gari jaye nahi Tumha dar kachi ki nobi rasul Kibba nobi rasul dar uttur shuri ulamai kiram Tara ki tumha dar ki shotur ko kore nahi Allah dinar pote ahoban kore nahi Jahan nami gulu dhekhon bulme Qonu bala qad jaana nazeer शतुर को करी आम दिल का चेष्ट चिलो फिर इस तबुल में शतुर को करी आसले तोरे यमोन हालत होलो क्या नो तोरे अवस्था होलो क्या नो ये दोषा होलो क्या नो तो कौन जहान ना मेरा बोल बे तो कौन जहान ना मेरा जवाब दी बे फकल्लबना वकुलना मानसलल्लाहु मिन शेइ इन अंतुम इल्ला फी दानलिंग कबीर आमादर के जाई मुनारा बोले थे मुने करता हूँ हुजूर यार की जाने और बोल बोल से यार क्योंकि तबरा मुने करता हूँ मेरे को लाशों ने किस्वी ना मिथ्या मुने करें चला लामरा इधर क्या रो आज़े बाज़े टेक दी था मैं ना तुम इल्ला फिर दौला लिंग क्या भी अब ना बोलता हूँ तुमरा पोतो ब्रश्तो देखे� जिज्ञेस करो जे मुल्ला सारा तुम्हारे माँ बाप एर बीए के अपने जायज हुए से मुल्ला से ना ना तुम्हें किस मानुष अच्छे हैं अल्लाह बोला बाप नामों सुनते पर ऐसे ना नहीं जब फिर स्टार्ट कह दीजिए कि रे एक आदार तो कैसे क्यों जाए नहीं कोई गैसी ले तो ज़ोंगी मने कुर्ता में बुला ले मुल्लवादी मने 
দারুয়ান ফেরেস তারা বলবে এগুলো ঢুকা এবার জাহান নামের পোশাক পরা জাহান নামের পোশাক মনে হয় দুনিয়ার পোশাকের মতো সুন্দর পোশাক খুব আরামদায়ক পোশাক আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ বলবেন আগুনের তৈরি পোশাক পরা আগুনের তৈরি পোশাক পরালে মনে হয় খুব আরাম লাগবে মায়ের উপর মায়ের চলবে শাস্তির উপর শাস্তি চলবে মৃত্যু আর হবে চিন্তা করছেন কি গজবের মধ্যে পড়া লাগবে এ ভাই আপনি আমার ছেড়েন কেমনে কেমনে মিথ্যা বলেন কেমনে হারামের চিন্তা মাথায় আসে ওখানে তো মরার কোনো কিছু আর নাই মরণ একবার দুনিয়ার যে মৃত্যু হয়েছে আর মৃত্যু হবে এরপরে আবার জিন্দা করে দিবেন কে যাহার নামে শুধু পিডাবিডি চলবে নোয়াখালেতে পিডাবিডিকে আঞ্চলিক ভাষায় কি বলে হিডা হিডা শুধু হিডাইব শুধু হিডা হিডার উপরে হিডা হয়েছে হয়েছে আমার হয়েছে আমি তো জিলেটি মানুষ আমরা সিলেট হয় ফিটা হয় বালা করি খেস হয় খেসিলা আপনারা যখন বলেন হিডা সিলেট হয় খেসিলা বালা করি খেসা দেয় আঞ্চলিকতা বালা করি খেসা দিব খবর আছে কিন্তু এমন ভিটা একটাও মাটি ফর্ত নাই আগুনের তৈরি পোশাক পরানো হবে এরপরে घातर चोटे सत्तर हजार गज नीचे गिटानु चलते ही এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন বলা হোমা কমি হোমিন হাদিদ লোহার তৈরি মগুর থাকবে আর এর আগে রায়তে বললাম ফুটন্ত পানি ঢালা হবে মাথার উপরে শরীরের চামড়া এমন কি পেটের ভেতরে নারী ভুড়ি কলিজা পর্যন্ত জ্বলে যাবে বলে আয়াদুবিল্লাহ নাহুদুবিল্লাহ হিমিন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এই শাস্তি থেকে হেফাজত করিও এইভাবে যে হান্নামে গুলো যে হান্নামে আজাব পেতে থাকবে শাস্তি পেতে থাকবে আজাব আর শাস্তি পেতে পেতে যাহান নামে গুলো ক্লান্ত হয়ে যাবে পিপাসার্থ হয়ে যাবে ক্ষুধার্থ হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে খাবার আর পানীয় তারা চাইবে আল্লাহ তালার কাছে আবেদন করবে ও গরম এত শাস্তি এত আজাব দিচ্ছ পিপাসার্থ হয়ে গিয়েছি জিহবাটা কুকুরের মতো নাভিস্থল পর্যন্ত ঝুলে থাকবে আল্লাহর কাছে পানি চাইবে আল্লাহ তালা বলছেন সেখানে তাদেরকে এমন পানি পান করানো হবে ঠান্ডা পানি নাই পানি চাইলেই উত্তপ্ত ফুটন্ত গরম পানি আর শরীরে ঘা হলে কি হয় পুজ হয় কি হয় নোয়াখালিতে পুজকে কি বলে পুজি বলে ফেরেস্তা বলবে পুজ খা তুই পুজি খা গাদ্দার পুজ খা গরম পানি পান কর গলায় দেওয়া মাত্রই সব চলে যাবে আর মনে হয় নাই গরুর খাদ্য হলো ঘাস গরু খায় ভালো ঘাস তাজা ঘাস জাহান নামে গুলো গরু ছাগলের চাইতে আল্লাহর কাছে খারাপ এই জন্য তাদেরকে খাওয়ানো হবে কাটা যুক্ত ঘাস কি যুক্ত ঘাস পুষ্টিকর খাবার নাই কাটা যুক্ত ঘাস খাওয়ানো হবে যা গলায় আটকে থাকবে জাক্কুম খাওয়ানো হবে জাক্কুম জাক্কুমের কষ বা এর ফ্লেভার যদি দুনিয়ায় আসে সব একেবারে সব একেবারে সব কিছু মানে খাবারের মধ্যে ফ্লেভার যদি আসতো দুনিয়ায় একবার বা একটু কষ দুনিয়ার সমস্ত খাবার দাবার নষ্ট হয়ে যেত না উদুবিল্লা এরপরে জাহান নামিগুলোকে এইভাবে করে যখন 
মাইনের উপর মাইন আজাবের উপরে আজাব খাওয়াও নাই পানিও নাই হঠাৎ করে জাহান নামিরা দেখবে ওই তো আব্দুল সালামকে দেখা যায় আব্দুল করিমে দেখা যায় জান্নাতের ভেতরে কি আনন্দে আছে বিশাল বিশাল জান্নাতে বসে জান্নাতের আরামদায়ক খাবার তারা খাচ্ছে মজাদার খাবার খাচ্ছে জান্নাতে আরাম করছে আরাম করে করে জান্নাতের মজার খাবার খাচ্ছে যাদেরকে দেখত আজান পড়লেই নামাজে যেত যারা আল্লাহর দিনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল যাদেরকে দেখলেই মৌলবাদী বলে জঙ্গিবাদী বলে ঠিটকারি করত এবার দেখবে তাদেরকে এই জান্নাতের ভেতরে দেখা যায় সেই জান্নাতে লোকগুলোকে দেখে এবার জাহান নামে গাদ্দার গুরু বলবে জান্নাতি ভাইরা খুব আরামে আসো মজা আসো রে ভাই যে খাবার দাবার খাচ্ছো আর যে মজায় আসো তোমরা একটু দাও না একটু ভিক্ষা দাও একটু ভিক্ষা দাও একটু খাবার দাও একটু পানীয় দাও জান্নাতিরা কি বলবে জান্নাতিরা তখন বলবে ভাইরা আমাদের কাছে চাইতেছো ভিক্ষা ঠিক কিন্তু আল্লাহ তো তোমাদের মতো কাফের জাহান নামি পাপিষ্টদের জন্য জান্নাতের নিয়ামত হারাম করে দিয়েছে আমাদের কিছু করার নাই আহ দুনিয়ায় খালি মুরগির রান খেয়ে খেয়ে আল্লাহর দিনের বিরোধিতা করেছে এরাই ভিক্ষুক হবে সেদিন ভিক্ষুক হয়ে চাইবে দে রে ভাই দে এরা বলবে কি না রে ভাই না না এটা হারাম করে দিয়েছেন কে কি আর করবে হতাশ হয়ে বসে থাকবে হঠাৎ করে এবার কিছুক্ষণ পর জাহান নামে পথভ্রষ্ট নেতা আর কর্মীদের সাক্ষাৎ ঘটবে কোন সব পথভ্রষ্ট নেতা যেই নেতার আচার আজীবন আল্লাহর দিনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল ইসলাম নাই নামাজ নাই কোরআন নাই নিজেরা পথভ্রষ্ট কর্মীদের কেউ যারা যুবক আর তরুণদেরকে যারা পথভ্রষ্ট করেছিল এবার সেই জাহান নামি নেতা কর্মী জাহান নামের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটবে কথা আমার না আল্লাহ কথা মুল্লার না আল্লাহর কোরআনের চোদ্দ নম্বর সুরা সুরা ইব্রাহিম খুলে দেখেন আল্লাহ তালা বলছেন প্রত্যেক দিন তোমরা কাদের পেছনে দৌড়াও শোনো কোরআন এটা গোপন কিতাব নয় মিয়া এটা প্রকাশ্য কিতাব কোন গোপন কথা কোরআনে নাই সব আল্লাহ ওপেন করে দিয়েছেন সুভান আল্লাহ কার পেছনে দৌড়াও তুমি এই দেখো অবস্থা কি হয়েছে কর্মী নেতাকে আটকাবে নেতা হ্যাঁ কই যাবেন এখানে যদি দেখি আমরা আবার একসাথে ঘটনা কি নেতা কর্মীকে বলবে আমার অবস্থা তো খারাপ এখানে পিডার উপর পিডা হিডার উপর হিডা কয় তাই নাকি তা আমরা তো ইন্না কুন্না লাকুম তাবান ইন্না কুন্না লাকুম তাবান আমরা তো আপনাদের অনুসারী ছিলাম নেতা আপনি যা বলছেন তাই করেছি আপনি নিজেও বেনামাজি নামাজের সময় মিটিং করছেন মিছিল করছেন আমাদের কোনো মাস পড়তে দেন নাই যাকে পিটাইতে বলেছেন যাকে মারতে বলেছেন তাকে মেরেছি যার ঘর বাড়ি ভাঙতে বলেছেন তার ঘর ভাঙি তার ঘর বাড়ি ভেঙেছি যাকে পিস্তল টেকায়া মারতে বলেছেন মেরে দিয়েছি যা বলেছেন তাই করেছি দুনিয়ায় তো আপনাদের কথা মানলেও কেউ ধরতো না ধরে কেউ নিলেও তার খবর হইতো ফোন যাইতে হ্যাঁ বেটা কারে ধরছো এটা আমার লোক তারা তারি ছাড়ো আছে না ফোন আছে না নাই তা কারে ধরছো এটা আমার লোক ছাড়ো তাড়াতাড়ি ছাড়ো না ছাড়লে কোর্টে চলে গেলেও অসুবিধা হইতো না জামিন পাওয়াই দিতেন প্রশ্ন হলো আজ কি কোনো কিছু দিয়ে কোনো কিছু করে আল্লাহ আজাব থেকে বাঁচাতে পারবেন এটা প্রশ্ন নেতার কাছে কর্মীর 
নেতাদের অভ্যাস কি বলেন তো সুযোগ পাইলেই বক্তব্য দেওয়া তাই না ওখানেও বক্তব্য হিডার উপর হিডা চলে তাও বক্তব্য তখন বলবে এত ফালাফালি করিস না বস বসায় দিয়া পথভ্রষ্ট কর্মীদের উদ্দেশ্যে সেই পথভ্রষ্ট নেতা বক্তব্য দিবে আমার নিজের কপালেই রে ভাই হেদায়ত ছিল না তাই তোদেরকে হেদায়তের পথে ডাকতে পারি দেখছেন মাইকটা কোন জায়গায় দিছে নিজের কপালেই হেদায়ত ছিল না তোমাদেরকে আর কেমনে হেদায়তের পথে ডাকতাম যদি আমরা হেদায়ত পেতাম তোমাদেরকে হেদায়তের দিকে ডাকতাম কর্মীরা বলবে তো এখন কি হয়েছে এমনিতে তো ছাড়বো না নেতারা বলবে যতই ফালাফালি করো চিৎকার চেঁচামেচি করো আজ ধৈর্য ধরো আর না ধরো নেতার কর্মীর আজাব সাওয়া 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 অর্থ কি সমান 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 হরতাল শুরু হবে বিক্ষোভ মানি না মানবো না মানি না সমান সমান হয় কেমনে আপনারা হুকুমদাতা আমরা করছি সমান হবে কেমনে আল্লাহ বলবেন কে আমাদের মাঠে মানব বন্ধন করে কারা এরা আবার কে মানে না কে কি মানে না কর্মীরা তখন বলবে ও গো আল্লাহ আমরা একটা জিনিস মানি না আল্লাহ তালা বলবেন কি মানো না এবার কর্মীরা বলবে দেখো কি বলছে ইন্না এত আনা নিশ্চয়ই আমরা আনুগত্য করেছি কাদের সাদাতানা আমাদের এই নেতাদের ওয়াকুবার আনা আমাদের লিডারদের সাবিলা এরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে আল্লাহ বললেন জানি তো কি মানো না তারা বলবে মানি নাই যে আমাদের নেতারা বলে আজাব নাকি সমান সমান তো আল্লাহ বলবেন তোমরা কি চাও দাবিটা কি তোমাদের মূল দাবিটা কি তারা বলবে ও আল্লাহ আমাদের দাবি হলো বলে তো দুইটা জুরে কন কয়টা আরো জুরে কয়টা আল্লাহ বলবেন বলো বলো কয়টা তারা বলবে দুইটা দাবি প্রথম নাম্বার দাবি হলো আল্লাহ বলবেন আল্লাহ এদের কথা শুনে যে হান্নামে আসছি তো আজকে আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছ দাও কিন্তু দাবি হলো আমাদের নেতাগুলোরে আমাদের সাথে ডবল দাও নেতার নেতাগিরি ছুটবে ঠিক কি না কয় নাম্বার দাবি সবাই বলেন কয় নাম্বার দাবি এটা দুই নম্বর দাবি হলো কয় নম্বর বলবো এখন দুই নম্বর দাবি হলো তারা বলবে আল্লাহ যারা আমাদেরকে পদভ্রষ্ট করেছিল আমাদের সামনে দাও দুনিয়ায় খালি এদের পেছনে ঘুরছে আর সামনে দাও এদের বুকের উপরে পাড়া দিয়ে এদেরকে পদদলিত করে দলিত মথিত করে তারপরে জাহান নামে আমরা ঢুকব না আউদুবিল্লাহ কেমিন নেতার বুকের উপরে সেদিন কর্মীরা পারাপারি করবে পারাপারি কে কি বলেন আপনারা হারাহারি খুব সুন্দর ভাষা আপনাদের শিখে যাচ্ছে আপনাদের ভাষা বুকের উপরে হারাহারি নেতার নেতাগিরি ছুটবে এই জন্য যুবক ভাইয়েরা তরুণ ভাইয়েরা কাদের পেছনে দৌড়াচ্ছ যাদের নিজেদের শরীরে ইসলাম নাই নবীজির সন্ধ্যা নাই নামাজ নাই ইসলাম নাই এরা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়ে আপনাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিচ্ছে ফিরে আসুন আল্লাহর কোরআনের দিকে যারা মানুষকে কোরআনের দিকে ইসলামের দিকে আল্লাহর দিনের দিকে আহ্বান করে তাদের সঙ্গী সাথী হলে নাজাত আছে না নাই আমরা কোনো বেইমান কোনো বেনামাজির সঙ্গে থাকব না ইনশা এই ইনশা আল্লাহ কি প্যান্ডেল পর্যন্ত না প্যান্ডেল বাইরেও আমল থাকবে থাকবে তো 
আমাদের দেশে প্যান্ডেলের ভিতরে ঠিক 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 প্যান্ডেলের বাইরে সব ব্যাঠি থাকবে তো থাকবে তো কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমরা কিন্তু একদম ফিনিশিং এ আসছি এখন জায়গা মতো তুলছি কিন্তু জায়গা মতো তুলছি আহ নেতা কর্মীর সাক্ষাৎ লাভ হলো না হঠাৎ করে আবার শয়তানকে দেখবে হাই হাই প্লিজ বাবারে তোমারে তো খুঁজতেছি এতক্ষণ ধরে হ্যাঁ ধোকা দিয়া নামাজ থেকে বিরত রেখেছো সব গুড়াহের কাজ করাইছো শয়তান ধর বেটা এগুলো কি আমি করাইছি এবার শয়তান ভাষণ দিবে সে বলবে আল্লাহর ওয়াদা সত্য আল্লাহ বলছেন তার আইন মানলে জান্নাত দেখো জান্নাতে গেছে জান্নাতিরা আমার কথার কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না এতদিন তোমাদের সঙ্গে যা কথাবার্তা ছিল আজকে এগুলো সব খেলাফ করলাম সব উঠাই ফেলছি আজকে ওমা কানা লিয়া আলাইকুমেন সুলতান তোমাদের উপর আমার আধিপত্য ছিল না তবে হ্যাঁ আমি এতটুকু করেছি ইল্লা আন্দা আউটুকুম আমি শুধু বলছি আসো আমার দিকে আসো তুমি আসতো কেন তোমার এই দোষার জন্য নিজেকে দোষারোপ করো আমাকে নয় তুমি আমারে আটকাচ্ছো মা আনা বিমুসরি হুকুম ওমা আন তুম বিমুসরি তুমি আর কি বিপদে আসো তোমার চেয়ে বড় বিপদে আজ আমি আছি আমাকে আমার বিপদ থেকে তুমি বাঁচাতে পারবা না তোমার বিপদ থেকে তোমাকে আমিও বাঁচাতে পারবো ফায়দা আছে ফায়দা আছে ওইদিকে জান্নাতিরা জান্নাতে ঢুকে গেল জান্নাতের নেয়ামত পেল কষ্ট হচ্ছে আপনাদের ভাইরা উঠবেন না বসেন আমি শেষ দিকে চলে আসছি আর ওইদিকে জান্নাতিরা কি বিশাল বিশাল আয়তনের জান্নাতে ঢুকবে ঢুকার সময় ফেরেস্তারা বলবে সালাম ও নালাইকুম তৈরি তুম ফুহাদি তোমাদের প্রতি সালাম চিরদিনের জন্য জান্নাতে ঢুকো সব আহাল জান্নাতে ঢুকছেন খাবার দাবার খাওয়া লাগবে না আপনাদের ক্ষুধা লাগছে ক্ষুধা লাগছে অনেকক্ষণ জান্নাতে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে জান্নাতে ঢুকছেন কেবল খাবার দাবার বাংলাদেশি খাবারের মতো খাবার তাই না তো খাবার দামান কেমন আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদেরকে দিয়ে সর্বপ্রথম মাসের কলিজা ভুনা জান্নাতিদের সামনে পরিবেশন করা হয় দুনিয়ায় যা খাইছেন ওগুলো থাকবে দুনিয়ায় চোখে দেখেন না এমন খাবারও থাকবে সেখানে চিকেন মাটন বিফ বারবিকিউ ডিনার পার্টি হবে পাখির গুস্তও থাকবে দেখেন পাখির গুস্তের কথা শুনে কয়েকজনের জীবে জল আসছে পানি আসছে হরেক রকমের খাওয়া দাওয়া পানিও কত কত পানিও কত ড্রিঙ্কস আরে ভাই বুতল না এরকম বুতল না আল্লাহ বলেছেন দুধের ঝর্ণা দিব মধুর ঝর্ণা দিব পানির ঝর্ণা দিব জঞ্জাবিলা আদা মিশ্রিত শরাব দেব ফল একটা দুইটা ফল না ফলের গুচ্ছ এরকম ঝুলে থাকবে খা আল্লাহ বলবেন খা যা খাইতে মানুষ খা খাইতে খাইতে কমানো যাবে কমানো যাবে রাত তিনটার সময় ক্ষুধা লাগলে অনেক সময় বউকে ডাকলে উঠবে না বলে ঘুমাও এত রাতে কি খাওয়া আর জান্নাতের ভেতরে সকাল সন্ধ্যা দিনে রাতে ওখানে আপনি সকাল সন্ধ্যা না কোনো টাইম না টাইম টেবিল ছাড়া যখন চাইবেন চাইবেন আর পাবেন চাইবেন আর পাবেন সুভান আমরা তো মানুষ আমরা এত পাওয়া পাই পায়াও শান্তি হয় না আসে না নাই জান্নাতিরা জান্নাতে এত খাওয়া দাওয়া খাইয়া বলবে আল্লাহ এগুলো কি দিলেন অনেক কিছু তো দুনিয়াতে খাইলাম এগুলো আবার এখানে কেন দিলেন এই যে আপেল মালটা আঙ্গুর বেদনা এই ফলমূল খাইছে এগুলা আল্লাহ তালা বলবেন রাখ এত বেহুস হইস না দুনিয়ায় যেগুলো খাইছি সেগুলোতে ভেজাল আসে না নাই এটা পিউর ভেজাল নাই শুধু যে পিউরটা না দুনিয়ার ফলমূল এগুলোতে আমি এক ধরনের স্বাদ দিয়েছি আর বেহেস্তের একটা ফলের ভেতরে সত্তর ধরনের স্বাদ দিয়েছি খাইতে খাইতে শেষ করা যাবে খালি খাওয়া দাওয়া করলে হয় একটু বিনোদনেরও তো দরকার আছে না নাই হাউর থাকবে গিলমান থাকবে চাকর বাকর থাকবে আপনার চাকর বাকর পাইলে আপনারা খুশি না বেজার একজন দুইজন না নবীজি বলেছেন একেবারে নিম্নমানের জান্নাতির জন্য আল্লাহ তালা আশি হাজার খাদেম রেখেছে জোরে কন কয়ে হাজার আরো জোরে আরো জোরে বাপরে বাপ আশি হাজার খালি সার সার করবে কি লাগবে বলেন কোন খাদমত লাগবে দেখছেন অবস্থা সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ 
এত নেয়ামত আল্লাহ জান্নাতিদেরকে দিলেন এত খাবার দাবার খাইলে টয়লেটের দরকার আছে না নাই জান্নাত পাক না না পাক জায়গা এখানে টয়লেট আছে নাকি বলবেন হুজুর আল্লাহ তো খুব টেকনিক করছে যেন কম খাই না আপনি খাবেন ঢেকুর দিবেন হজম হয়ে যাবে মেশকের সুগন্ধির মতো সুগন্ধ দিবেন এত নেয়ামত জান্নাতের ভেতরে এত নেয়ামত কেউ বুড়া হবে না বুড়া মানুষ তো জান্নাতে ঢুকবে না বুড়া হবে কেমন কোন বুড়া মানুষ জান্নাতে ঢুকবে দেখছেন এই বাবা এমনি তাকাইছে আমার দিকে কই হুজুরটা তো ঠিক ছিল এখন কি কইল এটা আমি বলি নাই বলেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু কোন বুড়া মানুষ জান্নাতে যাবে না এক বুড়ি মহিলা আবার কেঁদে ফেলল নবীজি বললেন মাগো তুমি কাঁদো কেন বুড়ি মহিলা বলল আপনি তো বলেছেন কোন বুড়া মানুষ জান্নাতে যাবে না নবীজি বলেছেন এই রকম বুড়া শরীর নিয়ে জান্নাতে ঢুকলে জান্নাতকে উপভোগ করা যাবে না এই জন্য কামতের দিন যত মানুষ জান্নাতে ঢুকবে তাদেরকে তিরিশ বছরের ভরা যৌবন্দি আল্লাহ জান্নাতে ঢুকাবে তার মানে আমার বুড়া বাবারা একজনও বুড়া থাকবে না সব ইয়াং হয়ে জান্নাতে ঢুকবে কোন কালো মানুষও জান্নাতে যাবে না পূর্ণিমার চাঁদের চাইতে আরো সুন্দর চেহারা সুন্দর চামড়া বানিয়ে আল্লাহ জান্নাতে ঢুকাবে কালো মানুষ জান্নাতে যাবে না বুড়া মানুষও যাবে না জান্নাতে মরণও নাই মৃত্যুও অসুস্থতা আছে নাকি জান্নাতের ধর্মিয়া জান্নাতে কি করোনা ভাইরাস আছে নাকি করোনা ভাইরাস আছে দুনিয়ায় করোনা মরোনা কত কিছু আছে কিন্তু জান্নাতের ভেতরে কোনো কিছু নেয়ামতার নেয়ামত জুড়ে বলেন নেয়ামতার আল্লাহ তালা এবার জান্নাতিদেরকে বলবেন ও জান্নাতি বান্দারা এত নেয়ামত পেয়েছ নেয়ামত পেয়ে তোমরা খুশি না বেজার আপনারা সবাই বলেন তো যা বলছে এর উপরে খুশি না বেজার আরো কিন্তু আছে টাইমের অভাবে বললাম না জান্নাতিরা বলবে আল্লাহ খুশি হয়েছি মানে অনেক খুশি আমরা তো যা চাইছি তার চেয়ে আরো বেশি আমরা পেয়েছি এত নেয়ামত দিয়েছ যা চাইলাম তার চাইতে বেশি তো পাইলাম এবার কান লাগান আমার দিকে তাকান শেষ পয়েন্ট বলতেছি তাকান আল্লাহ তালা বলবেন কি আর পেয়েছ দেওয়ার মতো আরো বড় এবং উৎকৃষ্ট জিনিস আমার কাছে বাকি আছে জান্নাতিরা এবার অবাক হবে এত কিছু আল্লাহ দিলেন এত বিশাল জান্নাত এত সুন্দর প্রসাদ এত সুন্দর বালাখানা এত নেয়ামত এত খাবার দাবার হুর হিলমান বিনোদন সব আছে সব আছে কি দিলেন না আল্লাহ কি দিলেন না ভাবতে থাকবে কি দিলেন না কি দিলেন না আল্লাহ তালা তখন বলবেন বান্দারে কি দেই নাই তুমি কি বুঝো না তুমি তোমার রবকে কোনো দিন দেখো নাই না দেখে তোমার রবকে বিশ্বাস করেছ না দেখে তোমার রবের উপরে ইমান এনেছ না দেখে তোমার রবকে ভয় করে আজান হলে এই মসজিদে ঢুকে তোমার রবকে সাজদা দিয়েছ তোমার রবকে না দেখেই রমজান মাসে তোমার রবকে সন্তুষ্ট করার জন্য রোজা রেখেছ তোমার রবকে কোনো দিন দেখো নাই রবকে খুশি করার জন্য হজ করেছ তোমার রবকে কখনো না দেখেও জাকাত দিয়েছ রবকে না দেখেও হারাম বর্জন করে হালাল পথে তুমি জীবনযাপন করেছ যেই রবকে না দেখে রবের গুলামি করে সারা জীবন কাটালে তোমার সেই রব কি আজ তোমার সামনে এসে তোমাকে সন্তুষ্ট করবেন না নাকি সত্তর হাজার নূরের পর্দা উন্মোচিত হয়ে যাবে चेहरा देखें कि सुंदर देखले माय लागे आरोप जुवक तो मेरे देखले पागल हो जाए क्या बोलिस ना जे सुंदर एगुल कारीगर के আল্লাহর সৃষ্টি যদি এত সুন্দর হয় না জানিসই আল্লাহ কত সুন্দর হবে দুনিয়া সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আল্লাহ তালা বলবেন বান্দারে আমাকে না দেখে তুমি আমার গুলামি করে সারা জীবন কাটিয়েছ আমি কি আজ তোমার সামনে আসব না একদিন সাহাবায়কে রাম নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন হালনারা রব্বু না 
प्रश्न मेघमुक्त परिष्कार आकाशे दिन बेला सूर्य देखते कि कष्ट है ना कि नबीजी बार सहबीरा शो स्वच्छ आकाशे रतर बेला आकाशे चाँद देखते जेमन कष्ट है ना मेघमुक्त स्वच्छ आकाशे दिन बेला सूर्य देखते जेमन कष्ट है ना तेमनी भावे तुम्हें तुम्हार रब के कम दिन निजे चोखे देखते कष्ट होना डिरेक्ट फेस टू फेस आई टू आई सरसर आल्ला के देखे सुबह पाइले तो अल्लाह सब नहीं पाए घटना मन पड़े गलो बोलो बोलो मुद्रा दें दिल चार नम्बर जन के बलो की चाहिए घटना की सबाई तो सब किस चाहल तुम्हें किस चाओ ना क्या से बलो अपनार ओ स्त्री सबग बोका मत बोका ना स्पेसिफिक कि आपना की चेची कारण हमें जानी आपने जो हमारे जाना के पे जाटोमेटिक आपनर छवि कमन बुद्धि देखें तो आल्ला जानना चाहिए ना सरसि आल्ला के चाह सर आल्ला के जो पाई आल्ला सब हमारे सुबह ओ आल्ला के जी पे चाह मन कर एक रास्ता भांगा आर ओ दिखे गेले सब बिच्छू बाघ आसे और एक रास्ता भलो खूब खूब निरापद एन आपनी कि जेने शुने भांगा रास्ता अथवा हिंस जंतु जेखने आसे ओ दिखे जा ना कि ना कि निरापद रास्तार दिखे जा बाहर एत किस जो बुझे थकें फजर नाम हाथ तुला लागे ना अवस्था दे की फजर नाम मानुष बसिना जाना जान नाम मानुष बसि तरह मान जाना जान नाम फरज और फजर नाम नफल तर घर थे एकश हाथ दूरे मस्जिद आसे ना फजर नाम नाम बेगमगंज चले कारण हलो नाम बक्तव्य देवर सूझ आज फजर नाम बक्तव्य देवर सूझ नाई कैमन बाटपाट देखे कैमन मतलब बस आसे ना नाई कि फजर नाम आटकाय रतर बेला घुमान समय बऊ के बोले बऊ गो आठटार समय डेके दिए हाँ जुवक तरुण छात्र भाईरा शो सकाल बेला स्कूले जाए कलेज विश्वविद्यालय जाए फोन आसे ना सवार अलार्म सेट कर अलार्म दे अलार्म देना आर आपनारा अने व्यवसाय जब सकाल आठटा नये अलार्म दिए रखें नयटा घूमते उठब अफिसे जा नयटा घूमते उठब आपनर विवेक का प्रश्न हल स्कूल कलेज इूनिवार्सिटी व्यवसा प्रतिष्ठान अफिसे जावर जो आठटा नये टाल अलार्म सेट करते शयान आपनार भेतरे ढुकल जो भूर पाँचटार समय अलार्म दिए फजर नाम उठते पर शयान आपके जानना देते चान क्योंकि नाम पढ़ते चान ना 
আপনি অসুস্থ ভালো হইতে চান কিন্তু ওষুধ খান না অসুস্থ আপনি সুস্থ হতে চান ওষুধ খান না জান্নাতে যেতে চান নামাজ পড়েন না যে ইমান আপনাকে ঘর থেকে বের করে মসজিদে আনতে পারে না এ দুর্বল ইমান কেমনে আপনাকে জান্নাতে ঢুকাবে যুবক ভাইরা তরুণ ভাইরা কেন নামাজ ছেড়ে দিচ্ছ শয়তানে ঢুকায় পড়ছো শয়তান বলতেছে ধর ব্যাটা এখন কি নামাজ পড়বি এখনো ইয়াং যুবক বুড়া হ তারপরে পড়বি আমার ভাই আমার কলেজার টুকরা যুবক ভাইরা শোনো তোমার মতো কত যুবক দুনিয়া থেকে যুবক অবস্থায় চলে গেছে দুনিয়াতে আসার সিরিয়াল আছে যাওয়ার সিরিয়াল আসার সময় সিরিয়াল মেনটেন হয় যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে সিরিয়াল ব্রেক হয় দাদা বাবা ছেলে নাতি আসার সিরিয়াল মাঝে মাঝে দেখা যায় যাওয়ার সময় দাদার আগে নাতি নাতি দাদার লাশ কবরে নামায় দাদা নাতির লাশ কবরে নামায় আসে 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 চোখের পলকে তুমি হতে পারো লাশ চিরতরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস হবে এলাম তোমার নাম মসজিদের মাইকে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে 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 বাড়ি থাকবে বাড়িওয়ালা গাড়ি থাকবে গাড়িওয়ালা থাকবে না কিছুই থাকবে না সর্বশেষ যে পয়েন্টটি বলতে চাই দুনিয়াতে এসে যারা আল্লাহর গুলামি বাদ দিয়ে শয়তানের গুলামি শুরু করেছে আল্লাহর গুলামি বাদ দিয়ে যারা শয়তানের গুলামি শুরু করেছে এদের উদাহরণ হল বেগমগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী এক নির্বোধ বাস যাত্রীর মতো বেগমগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী এক নির্বোধ বাস যাত্রীর মতো শোনেন মনে করেন বেগমগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকায় তার বাড়ি ঢাকায় যাবে আশেপাশে বাসের কাউন্টার আছে কোন জায়গায় মনে হয় চৌমুহনিতে শোনেন আমার কথা শোনেন চৌমুহনিতে গেছে বাসে উঠবে এখন বাস কাউন্টারে যে আসে সে বলল ভাই আজকের সব বাসের টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে একটা বাস আছে কিন্তু এটা তো ছাড়বে একটু লেইটে বাস নষ্ট হয়ে গেছে রাত চারটায় ছাড়তে পারে সে বলল ভাই অসুবিধা নাই দেন টিকিট দেন টিকিট দেন নিল চিন্তা করলো আমার বাড়ি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমি যদি যাই এত রাতে আবার ফেরার জন্য গাড়ি পাবে কথা বলেন গাড়ি পাবে তো থেকে যাই চৌমুহনিতে সে ভাবলো চৌমুহনিতে বসেছি এমনি এমনি কেন বসবো আমার তো অনেক টাকা আছে এখন সে খাট পালং কেনা শুরু করলো সুফা কেনা শুরু করলো প্রসাধনী কেনা আরম্ভ করলো এই কারবার দেখলে আপনারা তাকে পাগল বলে পাগল বলবেন নাকি ভালো মানুষ বলবেন কেন সামান্য সময়ের জন্য কি এত কিছু করতে হয় তা আপনিও তো সামান্য সময়ের জন্য এসেছেন এই দুনিয়াতে আপনার সঙ্গে বাস যাত্রীর পার্থক্য এক জায়গায় সে যাত্রার সময় জানে তার বাস চারটায় ছাড়বে আর আপনার মৃত্যুর টিকেট যে কখন নিজেও জানেন না পার্থক্য এই জায়গায় সে জেনে শুনেও পাগলামি করছে আর আপনি মৃত্যুর খবর না জেনেও দুনিয়ার জীবন যাপনে আপনি মত্ত হয়ে গিয়ে আল্লাহর গুলামি বাদ দিয়ে শয়তানের গুলামি তিনি মত আপনি নিয়োজিত হয়ে গিয়েছেন আবার জান্নাতের আশা করেন আল্লাহর জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহর গুলামের দরকার আছে না নাই গোলামির উৎকৃষ্ট নমুনা নামাজ গোলামির নমুনা হলো সমস্ত হারাম গোলামি সমস্ত হারাম বাদ শয়তানের গোলামি বাদ দিয়ে গোলামি করতে হবে কা আসতে বলবেন না গোলামি করতে হবে কা দুনিয়াটা ওয়েটিং রুম যারা বিদেশে গিয়েছেন ইমিগ্রেশন শেষ করার পরে বিমান ছাড়ার আগ পর্যন্ত একটা রুমে ওয়েট করতে হয় বসে থাকতে হয় এই ওয়েটিং রুমে কি আপনি সারা জীবন থাকতে পারবেন বিমান ছাড়ার আগ পর্যন্ত দুনিয়াটা হলো ওই বিদেশগামী এক যাত্রীর ইমিগ্রেশনের পরে বিমানে ওঠার আগ পর্যন্ত ওয়েটিং রুমের মতো পার্থক্য হল ওই বিমান যাত্রী জানে তার ফ্লাইট ভোর পাঁচটায় আর আপনার ফ্লাইটও আপনি জানেন না আগামীকাল রাত আপনার কবরের প্রথম রাত হতে পারে আপনি ভাবছেন আপনি সুস্থ মানুষ আরে ভাই আপনার মতো সুস্থ মানুষ আমার মতো কত বক্তা স্টেজে মরে গেছে আপনার মতো কত শ্রোতা রাস্তাঘাটে মরে গেছে আছে না ভাই কেন 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 আপনি শয়তানের গোলামিতে এখনো মত্ত আমরা জান্নাত চাই কি চাই না আর জান্নাত জাহান্নাম নিয়ে কেন কেন আলোচনা করলাম যেন জাহান্নামের পরিণতি জানি আর জান্নাতের নিয়ামতের কথা জেনে আমরা যেন জান্নাতের দিকে আগাই আগাতে পারবো ইনশাল্লাহ আল্লাহর গোলামি করে জীবন পরিচালনা করতে হবে ইনশা সম্মানিত ভাইয়েরা আজকের এই মাহফিল হয়েছে 
मस्जिद उद्योगे अपना जानें ये मस्जिद उन्नयन अग्रगतर दरकार आसे ना नहीं मस्जिद कमिटी किस बक्तव्य आता शुने अपना जो भद्रतार परिचय दिल्ली अनेक खुशी हो चाह मोन कर सबा उठबें पार्बन तो इनशाला भद्रता अपन का आशा करते संक्षिप्त किसु कथा आर पर मोन करब इनशा मस्जिद